Dear friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நெத்திலி தொக்கு செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி செய்யறது அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் கால் கிலோ அளவு நெத்திலி மீன் எடுத்திருக்கேன் நெத்திலி மீன் நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இது கூட இன்னும் என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் தாளிக்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டு தக்காளி ஒரு தக்காளி நான் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி ஒரு மிக்சி ஜால அரைக்கிறதுக்கு நம்ம போட்டு வச்சுக்கிடணும் அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் மட்டும் தனியாக வச்சுக்கோங்க தாளிக்கும் போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவு புளி ஊற வச்சுக்கிடணும் நம்ம இதில் மசாலா ஆட் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவு வத்தல் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற வச்சுருக்கிற புளியில் கொஞ்சமாக எடுத்து இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கிடணும் அப்போ தான் இந்த குழம்பு நல்லாயிருக்கும் நம்ம தேங்காய் சேர்த்து அரைக்கலை இதை நல்லா இனி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம இனி குழம்பு வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்த அடுப்பில் வச்சு ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு கடுகு கொஞ்சமாக உளுந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஓரளவு வதங்கி வந்துட்டு இருக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற தக்காளி ஒன்று இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு தக்காளி ஒன்று அரைச்சிட்டோம் ஒன்று குழம்புல இதில் நம்ம வதக்கும் போது சேர்த்துக்கிடணும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் சேர்க்காமல் இந்த தொக்கு செஞ்சாலும் நமக்கு நல்லா திக்காகவே வரும் குழம்பும் நல்லா இருக்கும் நம்ம இப்போ மீதம் இருக்கிற புளியை கரைச்சி அதில் தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க புளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டு இருக்கு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா வைப்பு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் அது கூட உங்களுக்கு எந்த அளவு தண்ணி வேணுமோ தேவையான அளவு ஆட் பண்ணி மிக்சி ஜாலில் சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடலாம் நம்மளுக்கு குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் குழம்பு நல்லா கொதி வந்துட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறத மீனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீனை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து அதில் புளியெல்லாம் மீனில் இறங்கும் மீனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மீனெல்லாம் நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கோம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா திக்காயிடுச்சு லைட்டாக நான் உங்களுக்கு கிளறி காட்டுறேன் ரொம்ப நம்ம கரண்டியை போட்டு கலரணுன்னா மீனெல்லாம் உடஞ்சிரும் இந்த மீன் ரொம்பவே சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மேலே கருவேப்பில தூவி குழம்பை இறக்கிடலாம் நம்மளோட நெத்திலி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்மளோட சுவையான நெத்திலி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதோ சூடான சாதம் கூட சேர்த்து பசஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சமாக நெத்திலி ஃப்ரையும் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் நீங்களும் இதை போல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷே